हेलो एवरीवन तो पार्ट वन है हमारा और क्लास नाइन्थ का है इकोनॉमिक्स है चैप्टर वन चैप्टर वन हमने पहला पार्ट आपका ओवरव्यू देखा था उसमें हमने टॉपिक्स को भी कवर किया हुआ है आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में हमने ओवरऑल पूरा टॉपिक डिस्कस कर दिया था और उसका एक ओवरव्यू भी लिया था ओके तो इस पार्ट में हम देखो क्या करेंगे इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कुछ तो उसको भी पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है देखो पहला पॉइंट क्या करता है पहला पॉइंट हमारा बोल रहा है कि जो पालमपुर है इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स पहली बात अपने मैंने उस जो पहले वीडियो है उसमें मैंने कवर किया था पालमपुर के बारे में कुछ आपको बताए भी थे पर्पस भी बताए थे हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं चैप्टर क्योंकि हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो किसके रिलेटेड है प्रोडक्शन के रिलेटेड इतना माइंड में क्लियर रखना और ये भी बात अपने क्लियर रखना कि जो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है ओके इससे हम लोग बस कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं ओके ऐसा इमेजिन कराया जा रहा है जिससे हमें कॉन्सेप्ट ले ओके okay. तो ये पहला पॉइंट आता है पालमपुर क्या था पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विलेज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन जो पालमपुर था वो बहुत ही वेल कनेक्टेड था अपने पड़ोसी के जो गांव थे और शहर थे उसे बहुत अच्छा कनेक्टेड था ओके okay? माइंड में पहला पॉइंट क्लियर रखा दूसरी बात देखो जो रायगंज है वहां एक रायगंज था जो एक बिग विलेज था जहा बिग विलेज था कह सकते हो बड़ा गाँव था और वो पालमपुर से बस तीन किलोमीटर की दूरी पे था ओके okay? तो पहली बात दूसरी बात क्लियर होती है तीसरी बहुत छोटा छोटा पॉइंट है बस माइंड में एक बार रीड कर दूंगा अच्छे समझ में आ जाएगी तुमको और देखो तीसरा पॉइंट का जो स्मॉल टाउन था वहां का स्मॉल टाउन शाहपुर था शाहपुर को स्मॉल टाउन था तुम्हारा ओके शाहपुर इज ए स्मॉल टाउन ओके इतना माइंड में क्लियर रखना स्मॉल टाउन कौन था बिग विलेज कौन था तो रायगंज था स्मॉल टाउन कौन तो शाहपुर था ओके देखो ट्रांसपोर्ट की बात करें पालमपुर की तो ट्रांसपोर्ट वहां क्या क्या फैसिलिटी चलती देखो पहला था बुल कार्ट जो क्या कह सकते हो बैलगाड़ी टोंगास मोटरसाइकिल जीप और ट्रैक्टर और ट्रक ये सब क्या था तुम्हारे ये सब वहां एक तरह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी था ये सब ट्रांसपोर्ट थे वहां का एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये सब था रोड पे ये सब चलते थे ओके आते तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं विलेज क्या था विलेज हैज अबाउट अगर विलेज की देखा जाए उसमें कितना पॉपुलेशन था या कितने फैमिलीज रहते थे तो उस विलेज में अबाउट फोर फिफ्टी रहते थे जो बिलोंग करते थे सेवरल डिफरेंट कास्ट यानी बहुत ही एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग उसमें रहते थे 450 फिफ्टी फैमिलीज में ओके okay? और उसमें से क्या था 80 परसेंट जो फैमिली थे वो अपर कास्ट के थे अपर कास्ट अपर कास्ट 80 अपर कास्ट फैमिली थे जो उनके पास क्या था अपनी लैंड थी गांव में उनकी खुद की लैंड थी खुद की जमीन थी ओके okay? हाउस की बात करें घर वहां कैसा होता था तो बहुत बड़ा होता था और वो ब्रिक्स ब्रिक्स समझ रहे हो ना ईटा हाँ और सीमेंट और प्लास्टरिंग से मैंने एक सिंपल सा बड़ा होता था बहुत अच्छा मकान भी वहां था एक तरह से ब्रिक्स का बना हुआ था कड़ा हुआ था और सीमेंट का और सीमेंट प्लास्टरिंग का बना हुआ था तो अगर बात करें आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या था जो एस सी थे जो दलित थे वो वन बाई थर्ड ऑफ पॉपुलेशन कंप्राइज करते थे ओके यानी वन बाई थर्ड सिंपल समझे तो वन बाई थर्ड तुम्हारे क्या थे दलित का पॉपुलेशन था वहां माइंड में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ देखो अब बात करते हैं वहां के लीव इन्हीं की देखो ये पॉइंट जो है इसी से रिलेटेड है जो ये दलित रहते कहां थे तो एक कॉर्नर पे वन कॉर्नर ऑफ द विलेज यानी कह सकते हो विलेज के लास्ट एंडिंग होता है वहां पे वो रह रहे थे उनके जो मकान थे वो बहुत ही मच स्मॉलर हाउसेज होता था और कह सकते हो मिट्टी का बना हुआ मकान हुआ करता था तुम्हारा ओके और वो विलेज के बाहर रहते थे अगर बात करें तुम्हारे देखो मोस्ट ऑफ हाउसेज जो थे नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से ओके देखो मोस्ट ऑफ हाउसेज क्या थे वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन था उनके घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन था मोस्ट ऑफ हाउसेस बोल रहा है ओके okay? और एक बात ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन तो था ही अब बात करें यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की यूजेस कहाँ कहाँ होते थे उस विलेज में इलेक्ट्रिसिटी को यूज कैसे किया जाता था पहली बार ट्यूबवेल्स के थ्रू अपने फील्ड्स में फिर दूसरा जो वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस मतलब कह सकते हो स्मॉल बिजनेस अपने मैन्युफैक्चरिंग में उसको यूज करते थे ओके okay? तो इलेक्ट्रिसिटी का इससे क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि इलेक्ट्रिसिटी को किस किस तरह से यूज किया जाता है विलेज पालमपुर में तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखना क्वेश्चन पूछा जाता है दो से तीन नंबर में ओके okay? अब बात करते हैं पालमपुर की मैंने यहाँ देखो अच्छे छोटा सा डायग्राम बनाया पालमपुर में देखो क्या था स्कूल की बात करें स्कूल की मैंने यहाँ देखा देखो स्कूल की तो वहाँ दो प्राइमरी स्कूल थे दो प्राइमरी स्कूल ओके और वन हाई स्कूल था एक हाई स्कूल दो प्राइमरी स्कूल याद रखना दो क्या थे प्राइमरी और वन हाई स्कूल थे ये क्लियर रखने ये सब डाटा तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चलो अब यहाँ आते हैं यहाँ देखो क्या है यहाँ तुम्हारा कह रहा है यहाँ मैंने भी एक बनाया है यहाँ देखो हेल्थ सेंटर की बात मैंने की है हेल्थ सेंटर जो था पालमपुर में एक था प्राइमरी हेल्थ सेंटर
अच्छे से कवर कर लेना देखो अब मैंने यहाँ कुछ नोट में लिखा है नोट में देखो क्या लिखा है सिंपली देखो इतना तुम एनालाइज किए तो तुम अपने माइंड से भी एनालाइज कर सकते हो कंक्लूड कुछ कर सकते हो कि नहीं भाई इतना अच्छा विलेज है यानी कह सकते हो कि बहुत ही वेल डेवलप सिस्टम ऑफ रोड्स है इसके पास और इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा है इरीगेशन भी अच्छा है स्कूल्स भी अच्छे हैं ओके और हेल्थ सेंटर भी है यानी सब कुछ अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है ओके अगर इस विलेज को अपने विलेज से तुम एक बार कंपेयर ऑफ कॉस करना ओके देखना कि मेरे विलेज में क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं ओके क्या मेरा विलेज वेल डेवलप है यहाँ का रोड अच्छा है ट्रांसपोर्ट अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी है स्कूल्स हैं हेल्थ सेंटर हैं इतना है कि नहीं एक बार अच्छे से देखना तुमको सोचना कि मेरा विलेज क्या ऐसे मैच कर रहा है क्या ओके okay. तो इस पार्ट में देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही था तुमको यानी टोटल नॉलेज तुमको विलेज की दे दिया गया कि हाँ विलेज में टाउन कैसा था तुम्हारा वहाँ का विग विलेज कौन सा था वेल डेवलप तुम्हारा एक तरह से बोल सकते हो पालमपुर इज वेल डेवलप ओके तो ये सब डाटा तुम्हारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से छोटा छोटा पॉइंट्स में मैंने लिख दिया है इसको एक बार कर लेना और अभी तक तुमने टेक्स्ट बुक नहीं किया होगा ऑफ कोर्स जिस टाइप का भी सिचुएशन चल रहा है बच्चों ने टेक्स्ट बुक नहीं लिया होगा और किसी ने लिया होगा तो अपने सीनियर से ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात है उसको एक बार थ्रोली रीड कर जाइएगा बहुत अच्छा रहेगा और ये जो चैप्टर है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्योंकि इस चैप्टर से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को लेकर और जितना भी एग्रीकल्चर और कैसे एक तरह से हम एक तरह से आपको एक प्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट किस टाइप का यूज किया जाता है इस चैप्टर में बनता है ओके तो इस चैप्टर को अच्छे से करना है और ये पार्ट वन था ये पार्ट वन था यहाँ देखो ये पार्ट वन था इसमें हमने बस इंट्रोडक्शन कवर किया देखो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे ऑर्गेनाइजन ऑफ प्रोडक्शन को लेकर तो उसमें उसको कंप्लीट करेंगे तब तक के लिए क्या करो अच्छे से लिखो इसे और ये सब डाटा ये सब डाटा अच्छे से क्लियर रखो अपने माइंड में ओके मैं ज्यादा रिकॉल नहीं किया एक बार अच्छे से इसको देख लो अच्छे से लिख लो ओके तो आप अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर किसके साथ करोगे तो अपने फ्रेंड के साथ अपने जब के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर करना कि अभी तक उन्होंने अपना कोर्स स्टार्ट नहीं किया हो तुम्हें भी अगर ये वीडियो दोगे उनके पास बुक नहीं होगा तो इसे अच्छा कवर कर सकते हैं उससे इस वीडियो से वो अच्छा समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को और पालमपुर विलेज के बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं ओके तो शेयर ऑफकोर्स करना अपने बेस्ट फ्रेंड को और सब्सक्राइब भी बोलना उन्हें करने के लिए लाइक भी ओके तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और आज के लिए इतना ही ओके एक बार अच्छे से देख लो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ओके